the last lecture we saw about the field revolving theory machine ku the magnetic field vandu eppadi rotate aagudhu adanal vandu rotate ku vandu eppadi synchronous speed varudhu abingiradha paathom so adukku munadi synchronous speed abingiradha term eppadi vandhadhu adoda derivations ellame paathom so adutha da ipo nama paaka porudho indha question vandu adikadi neenga interview ku ponalum ketitte irupanga mostly vandu neenga pathinga appadina network la neenga problems solve panum bodhu kuda ella edathilume star connected alternator star connected alternator appadina refer pannuvanga yen vandu synchronous machine la vandu star epeyume nama preference kodukrom why we are not giving preference for delta appadina da ipo nama paaka porom so that is really quite interesting topic when you clear observe panunga the first one is usually nama ellarkume theriyum star connected and delta connected appadina da there are two three phases right so first of in case of star connected network we know the difference phase voltage appingiradhu line voltage divided by root 3 but if you are a delta connected network observe panina line voltage and phase voltage are always equal right so first primary difference is when nama network la windings vandha nama design pannumbodhu and the windings konna nama enna kudukkom appadina insulation kudukkom right and second thing we should take care about voltage structure ஒரு வைண்டிங் வந்து நீங்க டிசைன் பண்ணும்போது அத எந்த அளவுக்கு வந்து வோல்டேஜ் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வந்து டெவலப் ஆகுது அப்படிங்கறதையும் செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஏனா இன்சுலேஷன் லெவல் அப்படிங்கறது இட் இஸ் டிபெண்டிங் ஆன் தி அமௌண்ட் ஆஃப் பர் பேஸ் வோல்டேஜ். அப்ப நீங்க நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் வந்து கொடுக்கும்போது இதல எவ்வளவு வோல்டேஜ் டெவலப் பண்ற அளவுக்கு நாம வந்து வைண்டிங்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். ரைட் அந்த இன்சுலேஷன் ரேட்டிங் யார டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அப்படினா அந்த எவ்வளவு வோல்டேஜ் ஜெனரேட் ஆகுதோ அத டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கு. ரைட் சோ ஆல்வேஸ் இன் மெஷின்ஸ் இன்சுலேஷன் ஆஃப் தி மெஷின் இஸ் டைரக்டலி ப்ரோபோர்ஷனல் டு பர் பேஸ் வோல்டேஜ். அந்த வைண்டிங்ல எவ்வளவு வோல்டேஜ் ஜெனரேட் ஆகுதோ அத பொறுத்து தான் இன்சுலேஷன் இருக்கும். ரைட் சோ இ பிரைமரி கன்க்ளூஷன் இஸ் ஸ்டார் கனெக்டட் நெட்வொர்க்ல லைன்ல இருந்து ஃபேஸ்க்கு போகும்போது வோல்டேஜ் வந்து √3 டைம்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகுறதால இங்க ஜெனரேட் ஆகுற வோல்டேஜ் டெல்டாவ கனெக்ட் பண்ணும்போது டெல்டாவ கம்பேர் பண்ணி பாக்கும்போது ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அப்ப இன்சுலேஷன் லெவல் வந்து கம்மியா இருக்கும் செகண்ட் சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் லைன் வோல்டேஜ் டெல்டாவ கம்பேர் பண்ணும்போது இதே லைன் வோல்டேஜ் இங்க ஜெனரேட் பண்றதுக்காக நாம எடுத்துக்கிற நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் ரொம்ப கம்மி தான ஏனா லைன் வோல்டேஜ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படினா √3 டைம்ஸ் ஆஃப் ஃபேஸ் வோல்டேஜ் அப்ப நீங்க உள்ள கம்மியான வோல்டேஜ் ஜெனரேட் பண்ணிட்டு அது √3 டைம்ஸ் மல்டிபிள் பண்ணி வெளியில கொண்டு வந்தீங்க அப்படினா அது வந்து நம்ம டெல்டாவோட லைன் வோல்டேஜ் ஈக்குவல் ஆ மேட்ச் பண்ண முடியும் சோ தி கன்க்ளூஷன் இஸ் இங்க அமௌண்ட் ஆஃப் டர்ன்ஸ் நம்ம நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் வந்து ரெக்வயர்ட் டு प्रोड्यूस தி சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் லைன் வோல்டேஜ் இன் டெல்டா இதுல எவ்வளவு லைன் வோல்டேஜ் வருதோ அதே லைன் வோல்டேஜ் இங்க கொண்டு வரதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ற நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் வந்து இத கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மியா இருக்கும் அப்ப நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் வந்து ரிடியூஸ் ஆச்சு அப்படினா காஸ்ட் ரிடியூஸ் ஆகும் செகண்ட் வெயிட் டு ரிடியூஸ் ஆகும் அண்ட் थर्ड ஒன் இஸ் நீங்க டர்ன்ஸ் வந்து ரிடியூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படினா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வாட் வில் ஹேப்பன் மெஷின்ல நம்ம இன்சுலேஷன் எவ்வளவு தேவைப்படுதோ அதோட லெவல் வந்து கம்மி ஆகும் ரைட் சோ திஸ் ஆர் தி ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி அட்வான்டேஜ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டார் கு டெல்டா கு மேக் அ டிஃபரன்ஸ் என்ன பாத்தீங்கனா ஸ்டார் வந்து ஓபன் வைண்டிங் அப்படினு சொல்றோம் ஆனா டெல்டா எப்படி இருக்கு பாருங்க க்ளோஸ்ட் வைண்டிங் ரைட் சோ அப்ப என்ன நடக்கும் அப்படினா ஒரு ஸ்டார் கனெக்டட் மெஷின் ஓபன் சர்க்கியூட்ல இருக்கும்போது சி அவுட் சைடுல நான் எந்த லோடுமே கனெக்ட் பண்ணல அப்படினா இது ஓபன் சர்க்கியூட் அப்ப ஓபன் சர்க்கியூட்ல இருக்கும்போது நோ லோட் நோ லோட் இல்ல அப்படினா கரண்ட் டெலிவர்ட் பை தி ஆல்டர்னேட்டர் இஸ் गोइंग டு பீ ஜீரோ ஸ்டார் ஆனா டெல்டா அப்சர்வ் பண்ணீங்க அப்படினா டெல்டா இஸ் க்ளோஸ்ட் வைண்டிங் வெளியில நீங்க லோடே கனெக்ட் பண்ண அப்படினு உள்ள என்ன ஆயிருக்கும் அப்படினா லோடே கொடுக்கல ஆனா உள்ள வந்து இன்னர் சர்க்குலேஷன் கரண்ட் எப்பவுமே பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் because since three windings are what being closed அப்ப இன்னர்ல லோட் கனெக்டே நம்ம பண்ணல ஆனா கரண்ட் வந்து உள்ள சர்க்குலேட் ஆயிட்டே இருக்கதால வைண்டிங் வந்து ஹீட் ஆகும் that is the second drawback right அடுத்து நாம பாத்தீங்க அப்படினா ஸ்டார் கனெக்டட் நெட்வொர்க்ல எப்பவுமே நியூட்ரல் அப்படிங்கற ஒரு டம் இருக்கும் ஆனா டெல்டா கனெக்டட் நெட்வொர்க்ல நியூட்ரல் அப்படிங்கற டம் பிரசன்ட் ஆயிருக்காது ரைட் நவ ஏ இந்த நியூட்ரலால என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கு அப்படினு கேட்டீங்கனா மெஷின்ல ஃபர்ஸ்ட் கரண்ட் வந்து எப்பவுமே பேலன்ஸ்டா மெயின்டெய்ன் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் திங் ஃபால்ட் ஏதாவது நடக்குது அப்படினா ஃபால்ட் நடக்கும்போது ஃபால்ட் கரண்ட் சிவியரிட்டி ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அந்த ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபால்ட் கரண்ட் will be diverted through the neutral line இது வந்து டெல்டா வர பாசிபிள் கிடையாது because there is no neutral line in case of delta next பாத்தீங்க அப்படினா see node connected to zero அப்படிங்கறத நாம ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு அடுத்ததா நெட்வொர்க் ல ஏதாவது ஃபால்ட் நடந்துருக்கு அப்படினா நாம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்ல ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ் வந்து மொத்தம் 3 சீக்வன்ஸ் பார்த்திருக்கோம் பாசிட்டிவ் சீக்வன்ஸ் நெகட்டிவ் சீக்வன்ஸ் ஜீரோ சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கறது ரைட் சோ இந்த ஜீரோ சீக்வன்ஸ் நம்ம பண்ணி எங்க பிரசன்ட் ஆகும் அப்படினா நியூட்ரல் லைன் இருந்தா மட்டும்தான் ஜீரோ சீக்வன்ஸ் பிரசன்ட் ஆகும் ரைட் ஆனா டெல்டா வர நியூட்ரல் லைன் கிடையாது and second
harmonics result aja bina, ikan also output ni triple end harmonics ni effect ni orang tu tahu. Mana star connected network ni triple end harmonics result aja bina, that will be diverted to the neutral line. That is the one more biggest advantage of giving preference for star connected network. So that is the difference between star and delta connected network. So ini orang tu mana nak patut pun mungkin asing kurang sesuatu ni basic a field ni orang tu tahu apa dia develop lagi dia asing kurang sesuatu ni apa dia berada asing kurang speed dia berada. Three phase findings ni, sekarang kita star connection delta connection tu mana difference? Ulla orang tu apa dia orang tu concept pun dia orang tu ni orang tu patut pun. So in the next lecture we are going to see how beautifully we are going to develop the dark inside of the asing kurang sesuatu ni, right? So dark ni develop lagi dia, adik apa orang tu ni? I hope you all understand the logic behind of this concept. Where there is doubts, you can ask in the comment section. So thanks for watching our videos. Thank you all.